Здравствуйте, в эфире телеканала ОТС «Вечерние новости» в студии Светлана Шевченко. Смотрите в этом выпуске. Вы являетесь себя конкретным примером для ребят и для будущего нашей страны. Потому что будущее формируется здесь сейчас, и для молодого поколения вот сегодня не случайно здесь присутствуют юноармейцы. У нас за последние полтора года увеличилось вообще количество ребят, которые вступили вообще добровольно вступили в движение юноармейцев. За заслуги перед Отечеством. Сегодня в Новосибирске вручили удостоверение ветеранам боевых действий СВО. Как поддерживают бойцов? Вот такая коробочка с набором реагентов, с инструкцией, благодаря которой любой молекулярный биолог в любой лаборатории сможет синтезировать молекулу МРНК, которая впоследствии способна стать лекарством. Новосибирские ученые разрабатывают препараты для борьбы с онкологией. В чем уникальность методики? Есть помощник ученика, помощник учителя. Это, так скажем, продукт искусственного интеллекта, который может подсказывать ученику, по каким темам, которые он, например, прошел, ему необходимо вернуться назад. Пойти войти. На уроках изучают, как в быту может пригодиться искусственный интеллект. И все это понадобится не только будущим программистам. Экспортер года Новосибирская область победила во всероссийской премии. На федеральном уровне четыре новосибирских компаний признаны экспортными рекордсменами. А регион назвали в Москве абсолютным лидером среди 30 конкурентов. Он обошел в конкурсе Московскую область, Санкт-Петербург, Свердловскую и Вологодскую области. Отличилась компания Ростагра, НХП, Новосибирск, Хлеб, Оптпродукт, Байсел, экспортер агропродукции. А в категории «Лучшая женщина» экспортер победителем стала глава компании экспортера промышленности промышленной продукции «Эколюкс» Ксения Вырвинская. Для поддержки малого и среднего предпринимательства в регионе создали региональный центр поддержки экспорта на базе центра «Мой бизнес». Он помогает выходить за на зарубежные рынки. Сегодня удостоверение ветеранов боевых действий получили участники спецоперации. Вручение приурочили к первой годовщине воссоединения территорий Донбасса с Россией. Удостоверение не только признание заслуг. Документ дает право на получение социальных льгот и гарантий для самого участника спецоперации и для членов его семьи. Это относится и к оплате жилищно-коммунальных услуг, и к льготному поступлению в учебные заведения. Комплекс мер поддержки постоянно расширяют, чтобы бойцы, защищающие родину, знали, их семьи тоже под защитой. Мы сегодня много говорим о молодежи, много говорим о подрастающем поколении. И вы являетесь конкретным примером для ребят и для будущего нашей страны. Потому что будущее формируется здесь сейчас. И для молодого поколения, вот сегодня не случайно здесь присутствуют юноармейцы, у нас за последние полтора года увеличилось вообще количество ребят, которые вступили вообще добровольно вступили в движение юноармейцев. Очередную партию гуманитарного груза для бойцов, выполняющих задачи в зоне специальной военной операции, передали сегодня городские власти. Перед зимними морозами бойцам Сибирского округа Росгвардии передают генераторы и тепловые пушки. Также в составе этой партии несколько комплексов для обеспечения военнослужащих надежной интернет-связью. Я хочу сказать огромные слова благодарности вам, вашему аппарату, вашей команде, всем жителям города Новосибирска. Те, кто участвовал в сборе и подготовке этой гуманитарной помощи. Поверьте мне, она очень нужна. Она поможет нашим воинам, нашим бойцам выполнить все поставленные цели специальной военной операции. Его уже называют 31-м районом Новосибирской области. В музейном комплексе «Россия. Моя история» сегодня открыли выставку, посвященную Беловодскому району Луганской Народной Республики. Больше года он является подшефным нашему региону. Экспозицию открывают в рамках празднования годовщины возвращения Донбасса, Херсонской и Запорожской областей в состав России. Подробности в нашем сюжете. Экспозицию открывают в рамках празднования годовщины возвращения Донбасса, Херсонской и Запорожской областей в состав России. Сегодня у каждого региона страны есть свои подшефные районы новых территорий. Наш – Беловодский, Луганской народной республики. Восстанавливать мирную жизнь в Беловоде поехали сотни жителей Новосибирской области. Врачи, учителя, депутаты, строители, социальные работники. 
Все в один голос называют Беловодский район 31-м районом Новосибирской области. Сложно переоценить то, что делают все наши жители, кто работают, строители, врачи, учителя, работники администрации Новосибирской области. Я тоже хочу отдельно о них сказать, те люди, которые приехали, помогали налаживать работу и школы, и местного самоуправления. Восстановление больницы, восстановление корпусов больницы, новые школы, ФАБы. Это все те шаги, которые возвращают людей к мирной жизни. Кроме решения социальных, экономических и гуманитарных вопросов, большую роль отводят сохранению истории. Как один из примеров – восстановление памятника на братской могиле в селе Городище. В числе захороненных и наш земляк – красноармеец Александр Чертенков. Правда, выяснить это удалось не сразу. На табличке обелиска была допущена ошибка в фамилии основателя одной из трудовых династий Чкаловского авиазавода. Реконструировать уже разрушающийся монумент стало делом чести для новосибирских специалистов. Несколько дней назад работу завершили. Память – это тот стержень, вокруг которого формируется дух и характер нашего народа. В экспозиции несколько десятков фотографий, посвященных поддержке Беловодского района. Выставка «В единстве сила» будет работать до конца октября. Андрей Баев, Евгений Агеев, Новости ОТС. Как правильно формулировать задачи для искусственного интеллекта и обучать роботов? Новосибирские школы участвуют в проекте «Урок цифры». Ученики могут напрямую задать свои вопросы специалистам из IT-сферы, узнать, какие профессии будут востребованы в будущем. Татьяна Кияева побывала на занятии. Как устроены метавселенные и когда еду и посылки будут доставлять беспилотники? У школьников неподдельный интерес. Хотят знать, как работает искусственный интеллект. Интернет-технологии стали неотъемлемой частью повседневной жизни. Я использовала приложение, чтобы записаться к стоматологу. Ну, это очень распространенное по телеграмму. Также, ну, чтобы получить результаты анализов. Это очень экономит время. И также, если оператор занят... Можно быстро написать и записаться. Анализировать большие базы данных, проверять орфографию и пунктуацию в тексте, проводить оценку качества. Искусственный интеллект экономит время и упрощает работу. Этот инструмент можно использовать в разных отраслях. Безопасный город. Это система распознавания лиц, поиск. Это система детсохранитель, которая позволяет на очень больших расстояниях определять по задымляемости, задымлению, точку распространения пожара. Сейчас активно развивается тематика, связанная с здравоохранением, когда искусственный интеллект может быть альтернативным третьим мнением при постановке диагнозов. Также искусственный интеллект внедряют в школы Новосибирской области. Например, есть электронный журнал и дневник. С помощью IT-технологий можно проверять результаты ЕГЭ. Есть помощник ученика, помощник учителя. Это, так скажем, продукт искусственного интеллекта, который может подсказывать ученику, по каким темам, которые он, например, прошел, ему необходимо вернуться назад. Всероссийский образовательный проект «Урок цифры» проводит в регионе при поддержке Министерства образования, цифрового развития и ведущих IT-компаний отрасли. Татьяна Кияева, Сергей Жданов, Новости ОТС. Новости на телеканале ОТС далее в программе. Хрущев очень сильно хвастался, показывал макеты, какой это в будущем будет невероятный академгородок. Но когда он приехал на место, увидел, что еще только строится, только заложили фундамент, говорит, а что бояться-то? Говорит, я-то думал, здесь уже все стоит. Естественно, Хрущева это задело лично. Идея возникла у меня давно, можно сказать, это моя мечта. И во время отбывания срока наказания она все у меня, эта идея развивалась. Именно это событие позволит многим, многим людям, обычным, простым, посмотреть на людей с синдромом Дауна по-другому. Задачи бывают разными, масштабными и не очень сложными или простыми. Но решение есть одно – 100 дел. 100 дел – это электроинструменты и оборудование по доступным ценам. Это гарантия и сервис. 100 дел – твое решение. Александр Носик, Виктория Тарасова, Денис Матросов и другие звезды в спектакле о любви, леди и адмирал. 19 октября в концертном зале «Евразия».
Нобелевскую премию по медицине отдали команде ученых, которая разрабатывала вакцины от коронавируса. Но эти исследования ведут ученые со всего мира. В Новосибирске пошли немного дальше. МРНК может не только предотвращать, но и лечить заболевания, даже такие как рак. Сергей Толмачев побывал в лабораториях. Ну, вот, допустим, здесь у нас прибор, называемый термошейкер. То есть он помогает перемешивать какой-то объем реакции. Нам необходимы реакции при определенной температуре. Вот так, пошагово, одну из главных молекул нашего организма, МРНК, разбивают на части, чтобы она стимулировала клетки вырабатывать антитела к вирусам. Это могут быть клетки эукариот, которые ведутся как культура клеток. Это могут быть модельные животные, ну, в частности вот мыши, которых мы используем уже на следующем этапе после инвитро экспериментов. Вот, соответственно, если мы такую комбинацию соберем, то у нас будет эффективная доставка, эффективная экспрессия а именно той МРНК, которая нам необходима. Доставка к больной клетке – одна из главных задач. Не навреди, правила Гиппократа соблюдают строго. Здесь разрабатывают вакцины, которые защищают от вирусов. И препарат, способный бороться с раковыми клетками. Такие МРНК они будут иметь не профилактическое действие, а терапевтическое. То есть для того, чтобы, для того, чтобы разработать МРНК-вакцину против онкологии, на самом деле таким общим, общим пайплайном, да, то есть общим путем, то есть дорожной картой получения этой МРНК-вакцины будет генетическое исследование того материала, то есть оперативного материала, то есть непосредственно генетический анализ опухолевых клеток. Дальше больше. Новосибирские биологи разработали конструктор для последователей. Вот такая коробочка с набором реагентов, с инструкцией, благодаря которой любой молекулярный биолог в любой лаборатории сможет синтезировать молекулу МРНК, которая впоследствии способна стать лекарством. Для того, чтобы новая вакцина от гриппа появилась в аптеках, нужны сначала испытания на животных, а потом клинические на человеке. Исследования продолжаются. Сергей Толмачев, Александр Менял, Ирина Быкова. Новости ОТС. Американец, который раззадорил Хрущева, сегодня в областном центре в музее советского района Чумы открылась выставка 1959. Экспозиция небольшая, но тема масштабная. В музее вспоминают тот теперь и ее ключевые события, поездки Никиты Хрущева в США и Ричарда Никсона в СССР. Последний приехал в Союз еще в ранге вице-президента Соединенных Штатов. В Новосибирск Никсона привезли вечером 28 июля 59-го. За сутки американец побывал на заводе Ефремова, сходил на Лебединое озеро и побывал на Абгесе. Известно, что он много общался с жителями мегаполиса. Главным пунктом визита стал строящийся академгородок. Американскому политику было интересно, что именно возводят в сибирской тайге. Хрущев очень сильно хвастался, показывал макеты, какой это в будущем будет невероятный академгородок. Но когда он приехал на место, увидел, что еще только строится, только заложили фундамент, говорит, а что бояться-то? Говорит, я-то думал, здесь уже все стоит. Естественно, Хрущев это задело лично. Он взял себе на вооружение, что это личное его дело. И после этого академгородок стал быстрее строиться, сюда было больше денег вложено. Но, по сути, он продвинул это дело. Больше 20 лет возглавлял муниципальное образование. В селе Новочанова Барабинского района увековечили память руководителя хозяйства Гавриила Васильева. Под его руководством строили дома культуры и другие предприятия. Каким помнят почетного жителя в нашем сюжете. Раиса Гацинбиллер вместе с мужем приехала в Устандовку по распределению. Она учитель начальных классов, он механизатор. В селе Чита Гацинбиллер живет уже 40 лет. И все благодаря председателю. Он говорит, а ты парень чей? А он говорит, да я приезжий. Ну вот, все рассказала себе. А жена у тебя кто? Ну, жена учитель. Где вы живете? Как вы живете? Он говорит, да дай мне маленький там старенький домик. Да, к управляющему квартиру дать молодой семье, чтобы они здесь на земле остались и жили. И вот мы с 83 -го года живем в Устандовке. Она нам стала родной. Совхоз Барабинский Гавриил Васильев приехал главным инженером, а уже через год возглавил хозяйство, сделал его крупнейшим в районе. Под его руководством трудились больше тысячи рабочих, возводили благоустроенное жилье, построили дом культуры. Если он требовал и он отдавал себя производству, он мог привезти нам и обед сам лично на машине, если что-то не получалось. Это ну, был вот ответственный человек, и вот он очень заботится о людях, о рабочих своих. Это второй отец был, даже больше, чем отец. Он меня учил, он таскал, себе не давал он покою, вечно в сапогах, на воде и по фермам. И люди к нему все тянулись. 
насторожило, запомнили Гаврила Дмитриевича как честного и справедливого руководителя. Среди его трудовых наград – Орден Ленина, два Ордена Трудового Красного Знамени, медали. Гаврил Васильев был депутатом областного и районного советов. В 87-м ему присвоили звание почетного гражданина Барабинского района. Дед был огромнейший души человек, добрый, отзывчивый. У него богатейший жизненный опыт был. Учил быть честным. Перед собой, перед людьми. Память о настоящем руководителе живая в сердцах тех, кто давно уехал из родного села. Мне посчастливо жить в то время и общаться с Гаврилом Гитричем. Он многому научил меня и помогал, когда сам видел, что нуждаюсь в помощи. Искренне рада, что справедливо не забыт этот замечательный руководитель. С уважением и благодарностью к вам, дорогие земляки из многострадального Донецка, Екатерина Полбатова. Инициаторами установки бюста Гаврилу Васильеву стали жители села. Идею поддержали районные власти и депутаты законодательного собрания. Этот бюст будет таким нравственным ориентиром для нашей молодежи. И еще раз нам всем напомнит, что народное уважение, народная слава, она может быть достигнута честным трудом и честным отношением к своей работе. 20 лет руководить большим сельскохозяйственным предприятием, это не один под соли съесть. Человек оказался на этой земле и смог достигнуть таких результатов. Имя легендарного руководителя Гаврила Васильева также носит и одна из улиц села Новочанова. Оксана Тимошенко, Андрей Лебедев, Новости ОТС. В Новосибирске почтили память жертв расстрела Верховного Совета. Напомню, именно сегодня, 30 лет назад, политический кризис в России закончился баррикадами и кровью в центре Москвы. До 1993 года депутаты Верховного Совета имели полномочий не меньше, чем президент. И поэтому отменяли решение Ельцина. Тогда он распустил парламентариев. Но Верховный Совет не сложил полномочия, образовав параллельное правительство, причем на законных основаниях. К компромиссу стороны не пришли и начались кровавые события. Победила команда Ельцина, после чего была принята конституция. Собравшиеся сегодня жители Новосибирска почтили память защитников Белого дома. Они уверены, что тогда компромисс был возможен, а у страны был бы другой путь развития. Приватизация, которая привела к образованию олигархии, 80 тысяч предприятий было уничтожено. В 26 раз выросли цены тогда в результате гайдаровских реформ и так далее. Вот борьба шла вокруг этого, его борьба шла вообще вокруг независимого курса нашей страны, потому что при Ельцине это не скрывалось, что мы встраивались к Западу в, в, в киллеватор вот этот вот. В, Который, который был нарисован так называемыми развитыми странами Запада. И сегодня что оказалось, что это путь в тупик. Осужденных учат вести бизнес. В Новосибирской области действует проект «Путь домой». 400 человек прошли специальные курсы перед тем, как выйти на свободу. Какие предметы изучают и как курс помогает с трудоустройством, узнал Александр Сульдин. Колония номер восемь в Новосибирске. Сегодня необычное утреннее построение. Почти праздник. Вручают сертификаты, а по сути путевки в будущую жизнь на свободе. Василий Плотников провел в этих стенах пять лет. Осталось почти два года. Скоро на свободу. Страшновато, если честно. Пытаюсь как-то отвлечься, заранее подготовиться к освобождению. Чтобы при освобождении заняться... Ну и не возвращаться уже обратно сюда. Учился, прошел специальные курсы психология, экономика, основы бизнеса. И как помидоры с огурцами выращивать, чтобы фермерский продукт приносил пользу людям и прибыль будущему предпринимателю. Василий подготовил бизнес-план по созданию и развитию тепличного хозяйства на участке своей бабушки. Идея возникла у меня давно, можно сказать, это моя мечта. И во время отбывания срока наказания... И она все у меня, эта идея развивалась, развивалась, и тут появилась такая возможность. Эту возможность создали общественники. Четыре года назад в женской колонии для желающих организовали курсы. Ногтевой сервис, парикмахер. Осужденные охотно воспользовались возможностью получить новую профессию. С годами сеть исправительных учреждений участников проекта «Путь домой» расширялась. Стал больше и список специальностей. Технолог сувенирного производства, автосервис, подсобное хозяйство. И все это вместе с бизнес-курсами. Основной момент был в том числе самозанятость, потому что мы понимаем, что трудоустройство, оно с одной стороны возможно сейчас в период кадрового голода, но 
Многие немножко еще не готовы из лиц, которые здесь содержались, идти в коллектив. Всего по такой программе уже отучились четыре сотни осужденных. Почти два десятка уже вышли из исправительных учреждений и устроились на работу. Это здорово, когда люди приобретают здесь профессию. И самое главное, что они уже знают, где они будут работать в основном, и кто у них будет э, работодателем. Вот это очень важно, что не просто на улицу человек вышел, а он знает, куда, и у него есть уверенность в завтрашнем дне. Проект продолжится и в будущие годы. Уже набирают учеников. Александр Сульдин, Тарас Тарасов, Новости ОТС. Премьера с особым артистом. В «Глобусе» представили спектакль «Гадкий утенок». Это вариация на тему хрестоматийной сказки Ганса Христиана Андерсена. Главную роль играет актер-любитель с особенностями развития Павел Есипов. Алексей Кудинов побывал на спектакле. Внешность главного героя сказки шокирует курино-утинное общество. Таким не место среди красивых птиц. Они видят, что утенок хоть и гадкий, но талантливый. Своим танцем он поднимает настроение всем окружающим, но этого недостаточно, чтобы остаться в стае. Сюжет «Гадкого утенка» известен всем, но в «Глобусе» сделали такой спектакль, что зачитанная до дыр сказка зазвучала очень остро. Она достаточно известная злободневная, и эм, каждый из нас, и взрослый ребенок может присоединиться к главному герою легко и просто. Все мы знаем э, в разных э, периодах своей жизни, что такое быть э, вне общества, когда ты не похож на других, неважно чем. Инклюзивные спектакли для Новосибирска уже привычны, но «Гадкий утенок» — первое обращение к этой теме профессионального театра. По результатам кастинга главную роль получил Павел Есипов. Все волнуются, для всех это значимое событие, потому что именно это событие позволит многим, многим людям, обычным, простым, посмотреть на людей с синдромом Дауна по-другому. Для Паша это новый опыт, он этим никогда не занимался. Сначала мы работали отдельно от актеров, два раза в неделю мы пытались ставить голос, вот с нами тоже работал ассистент, и после того, как... Конец августа пришел, нас пригласили на встречу с трупой, и Паша уже знал в это время роль, то есть он уже все слова подготовил. Для «Глобуса» эта сказка не эксперимент. «Гадкий утенок» — обычный репертуарный спектакль для зрителей старше шести лет. Главный герой отличается от других не только внешностью и любовью к танцам, но и непосредственностью, добротой, желанием познавать мир. У «Утенка» есть чему поучиться и курицам, и коту, и бизнес -вумен. Да и для всех участников этого спектакля совместная работа принесла много открытий. Мне очень часто задают вопрос, в чем особенность работы с особенными артистами. А мне кажется, что ключ а, к этой работе – работа с ними так же, как со всеми остальными. Ведь а, мы ошибочно считаем, что интеграция должна заключаться в том, чтобы сделать для них отдельный пузырь, в котором они будут существовать. А интеграция заключается в том, что они будут находиться среди нас. Не номинально, а буквально. Достаточно самостоятельный парень, он большой молодец. На первую репетицию, когда мы еще даже текста в глазах не видим, он его знал наизусть. Было немножко так. Мы еще ничего не знаем, он уже все знает, весь сюжет. Вот. Он большой молодец. Не давал себе даже отдыху. Мы его спрашивали, Паша, ты устал? Я готов. Он уже еле стоит на ногах, он я готов дальше идти. Очень трудолюбивый парень. Если в «Глобусе» кто-то и задавал себе вопрос о перспективах инклюзивного спектакля, ответ уже сейчас можно найти на сайте. До конца года сказку планируют показать как минимум 9 раз. В продаже остались билеты только на один декабрьский спектакль. Алексей Кудинов, Антон Мамаев. Новости ОТС. Бассейн «Нептун» принял первых посетителей после масштабного обновления фасада. Работы по замене витражной системы начались в конце мая. Полностью меняли остекление основной части здания. На время ремонтных работ чаша бассейна была осушена, а пловцы уступили свое место строителям. Прежняя система витражей была невентилируемой. Между стеклопакетами накапливалась влажность и колонны разрушались. 
В процессе ремонта этот недостаток устранили, также укрепили и провели гидроизоляцию фундамента. А главное, установили современные стеклопакеты. Ремонт пока полностью не закончен. Сейчас идут работы на крыше и снаружи здания, что никак не мешает тренировочному процессу. Поэтому 4 октября бассейн вновь открыл свои двери. На выходных обновленный «Нептун» уже примет турнир, входящий в серию всероссийских международных соревнований «Кубок Золотого кольца». Участие в нем примут порядка 500 пловцов. Все о важных событиях региона на телеканале ОТС. Мы работаем для вас. До встречи в эфире. Здравствуйте. Спонсор прогноза погоды – девелопер Вира. Лидер по объему введенного жилья по итогам прошлого года. По информации, предоставленной Управлением архитектурно-строительной инспекции мэрии. Своя квартира с готовым ремонтом в новых матрешках от 2 миллионов 900 тысяч рублей. Девелопер Вира. Прогноз на 5 октября. По данным сервиса Яндекс Погода в Новосибирске будет облачно с прояснениями. Ветер южный 3,8 метров в секунду. Влажность 61%. Температура ночью плюс 8,10, а днем теплом до плюс 17. В последующие двое суток будет облачно с прояснениями. В пятницу и в субботу до 18 градусов тепла. С вами была Ольга Савельева. Оставайтесь на нашем канале.